Bonsoir, aujourd'hui c'est le 26 octobre et notre méditation est toujours basée sur Romains chapitre 15, verset 13. Euh, comme j'avais dit il y a deux, trois jours, ce verset me fait aller en fait sur Ephésiens chapitre 1. Pourquoi? Parce que dans, Ephésiens, dans Romains chapitre 15, verset 13, Paul nous dit que la joie, la paix, l'espérance et la foi nous sont donnés par la puissance du Saint-Esprit. Et dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, Paul nous dit que nous devons louer le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis dans les lieux célestes avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est le verset qui nous donne la clé pour comprendre l'épître de Paul à l'église d'Éphèse. Et donc, dans cette longue phrase qui se trouve du, du verset 3 au verset 14 du chapitre 1, de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, cette longue phrase où il n'y a, a qu'un point à la fin du verset 14, nous allons trouver donc ces bénédictions qui sont passées, présentes et futures, et dans, dans un avenir beaucoup plus loin, loin, lointain, donc un avenir euh, éternel en quelque sorte. Ces bénédictions, donc, elles sont sur toute cette durée euh, qui va du passé jusqu'à l'éternité. Et donc, ces bénédictions sont par la puissance du Saint-Esprit, elles sont en Christ. Nous avons vu qu'avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis pour, euh, pour être à lui entièrement, donc pour être saint. Et dans le même verset, donc notre méditation aujourd'hui, euh, elle est basée donc, sur le, le verset 4 du chapitre 1 d'Éphésiens. En lui, Dieu nous a choisis avant la, fonda, la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour, virgule. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler justement de, de, du fait que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour être sans défaut, hein? être saint et sans défaut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être sans défaut devant Dieu? Nous avons compris que le salut, c'est un acte, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, mais que la suite du salut aussi, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Nous sommes complètement dépendants de Dieu pour, pour rester dans le salut. Nous pouvons parler d'ailleurs de salut d'hier, d'aujourd'hui et salut de, de demain. C'est un processus aussi. Et donc, dans ce processus, nous, sommes, nous nous présentons devant Dieu sans défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de blâme possible contre nous. Et bien sûr, nous pouvons penser tout de suite à Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que le blâme, le problème a été enlevé par le Christ lui-même. Et cela, selon Paul, fait partie de ces bénédictions dans le lieu céleste. Donc ça veut dire que constamment nous sommes sans blâme devant Dieu. L'accusateur, donc Satan, ne peut plus nous déranger. Pourquoi? Parce que le Christ nous garde dans cette condition de sans blâme devant lui. Il n'y a plus de défaut en nous. C'est Dieu qui le voit comme ça. C'est Dieu qui le déclare d'ailleurs. Euh, nous, nous avons vu dans Romains que la justification par la foi, c'est une déclaration divine. Dieu nous déclare juste devant lui. Pas parce que nous étions des personnes magnifiques, mais parce que le Christ a pris sur lui notre faute. Parce que le Christ est mort et a pris notre mort avec lui. Au calvaire. Romains chapitre 6 nous décrit cela. Nous, a, nous, nous avons été baptisés dans sa mort, dans sa résurrection aussi. Bien sûr, dans son tombeau aussi. Et là, nous sommes dans une position où on ne peut pas nous condamner. Et chaque fois que vous commettez une faute, vous avez un avocat, nous dit Jean, n'est-ce pas? Un intercesseur, quelqu'un qui vient pour, pour être l'intercesseur, votre défenseur devant euh, la divinité. Donc c'est cela d'être sans défaut. C'est d'être constamment dans une position où nous pouvons faire appel à cette œuvre du calvaire, à faire, à faire appel à l'œuvre du salut, à l'œuvre de la croix. Donc ça veut dire que nous sommes constamment dans le salut. Constamment, tous les jours, nous sommes dans ce salut. Saint avant la fondation du monde et aussi sans défaut. Comme ces, ces, ces brebis dans l'Ancien Testament qui, qui étaient les seuls à pouvoir aller sur l'autel parce qu'elles étaient sans défaut. Donc, si l'accusateur vient vous, vous déranger, vous embêter, vous pouvez penser à Ephésiens chapitre 1, verset 4. En Christ, 
vous êtes sans défaut devant Dieu. On ne peut, peut pas vous accuser de quoi que ce soit, parce que toute l'accusation, toute malédiction, comme nous dit Galate, le Seigneur les a prises sur lui. Que Dieu vous bénisse.